Maldita Radio. Señal binaria en tus oídos. Puño en alto, melena al viento, volumen a tope. Star Rock, Grita Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Estamos terminando completamente en vivo desde Coyacán, México. Para toda la gente que nos escucha a través de la señal de Grita Radio y cualquiera de las plataformas de su preferencia, estamos transmitiendo a través de Twitch, Facebook, Instagram, eh, TikTok y cualquiera que ustedes quieran eh, pues seguirnos a cualquiera de sus preferencias. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando ya este año. Iniciando este año, pues obviamente nos hace recordar grandes conciertos que hubo el año pasado y eso significa que hace un gran puente porque vienen también grandes conciertos para 2024 y que queremos que nos platiquen pues un poquito de lo que está pasando y lo que viene para 2024 es obviamente, le mandamos un abrazo muy grande a Lu, a Daniel de La Gusana Ciega un aplauso muchachos para ustedes mismos después de una plática que nos aventamos ahorita de Star Wars tras bambalinas, ya les damos la bienvenida para platicar un poquito más de música, y la usana ciega viene con un regreso 2024 increíble, con un Pepsi Center que nos dejó emocionados desde ese Auditorio Nacional y ahora un Pepsi Center que la verdad es que también va a estar bastante bueno y sobre todo también algunos conciertos que van a estar en el interior de la República, así es que vamos por partes como dijera Jack el Estripador, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Qué gusto mi querido niño, ¿cómo andas? Increíblemente bien y emocionados porque hablar de la gusana ciega es hablar de can tantas canciones, tantas historias, tantas anécdotas, un par de generaciones que ya también crecieron justamente con la gusana ciega y sobre todo cosas nuevas que vienen con la gusana ciega porque ya también por ahí ya los vimos que están trabajando porque vienen material nuevo de la gusana, así es que platíqueme un poquito qué viene para este 2024. Hola, ¿cómo están? Un abrazo desde La Jusco. Un saludote a toda la banda que te sigue, niño, qué padre, y un abrazote. Este, pues vienen, vienen varias cosas, viene este concierto de, en, el, en el Pepsi Center, vienen muchas fechas en el interior, así que súper contentos, y grabaciones. Exactamente, ahora viene un Pepsi Center que también es, es muy emocionante, muy emotivo porque los vimos ahí en el Auditorio Nacional, y nos dejaron con ganas de más, ahora que viene cada show que conforme va avanzando la gusana ciega siempre es un reto para ustedes mismos y sobre todo lo difícil que es hacer un set list porque hay que darle gusto a los a los contemporáneos, a los no contemporáneos, a los nuevos, y entonces yo no sé cómo le hacen, ese sí es un trabajo para ustedes decidir qué canciones se van a tocar en cada uno de los conciertos. Pues la verdad es que, mira, después del que fue, hicimos Pepsi Center Sold Out, luego Auditorio Nacional Sold Out, que son, pues ahora sí que cosas padres que, que están pasando con, con la gusana, quiere decir que la gente está entusiasmada por ir a los shows. Eh, y ahora este Pepsi Center viene como parte de la celebración de los 16 años del disco Highball, sus dulces 16. Mm -hmm. Entonces, eso nos ayuda un poquito con esta parte del set list, ¿no? Porque obviamente escogeremos canciones del, del disco Highball, prácticamente todo el disco Highball será interpretado en vivo esa noche. Eh, estamos decidiendo, ¿no? Si va a ser así como el bloque completo de, de, del Highball más, y, luego, y luego éxitos. Porque el Highball te da 10 canciones nada más. Los mm -hmm. shows de la gusana llega en estos lugares están alrededor de 34 canciones. Ah, Eso nos, nos, nos permite ¿no? tener ahí 24 canciones para elegir. Y tal cual, es una elección entre las, los éxitos que sabemos que la gente, hasta el menos, eh, digamos, conocedor de, de la banda quiere escuchar. O sea, Tornasol, San Miguel, Ella Estrella, esas, esas, tienen, esas tienen que estar. Y un balance con, las, con los éxitos eh, o las canciones no tan exitosas tal vez de, de la banda, pero que nos gustan mucho, canciones muy buenas que nos gustaría eh, tocar en vivo. Entonces, por ahí es un reto definitivamente hacer ese set list. Pero este show va a tener eso de especial, va a tener que la, la oportunidad de la gente de escuchar Yolanda, este, Te acordarás de mí, uh -huh. eh, por ahí canciones como Aquellos Ojos Verdes, ¿no? canciones que casi no tocamos en, en los sets normales. Que cuando empezamos a escuchar justamente el disco de Highball, hubo varias que se nos ocurrieron que dijeron, ay, ¿por qué no están también en este disco? Digo, son 10 canciones, pero ¿podría haber una posibilidad de que en una de esas nos dieran una sorpresa de un Highball 2? Digo, te echas un drink, se te, se te antoja el segundo y hasta el tercero, ¿eh? ¿Cómo ves, mi Lord? <risa> Justo estamos en eso, mi niño. Estamos... Ah, pues mira, sí, está hasta parezco, tengo voz de profeta, caray. <risa> Exacto. Oye, entonces es emocionante porque va a venir también cosas nuevas también eh, en ese proceso Y me comentabas Dani que también ya están en el estudio, vienen cosas Pero estas canciones son justamente para un tipo Highball 2 o ya de, de material inédito No, es eh, justamente eso, eh, a partir de, de esta celebración de los 16 años 
de un disco muy exitoso para la banda, un disco que a nivel creativo marcó un parte aguas en, ¿no? en, en las producciones de la, de la banda. Después de cuántos discos habíamos quedado, Lu, que traemos después del, del Highball, como cuatro discos. Está el Conejo, el Monarca, el Borregos, el 1021. Son cuatro discos de, de rolas inéditas. Volver a tomar covers y, y retrabajarlos y experimentar con ellos, con lo divertido que eso puede ser, siempre es refrescante y nos, nos prepara para la, la siguiente producción de rolas inéditas. Así es que este disco nuevo que viene es un... No sabemos si se va a llamar Highball 2 o cómo se va a llamar, pero sí es una versión de, 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 de covers donde vamos a experimentar con, con canciones ya conocidas y, y no tan conocidas para ver qué podemos hacer con ellas, a ver si las podemos transportar al 2024 y que suenen a la gusana ciega. Ese es el reto de, de música de este año a nivel grabación. Y en el Pepsi Center seguramente ya, ya traeremos un par de esas canciones que posiblemente entren en el set list para que las toquemos y las puedan este, escuchar en vivo. Podría decir que es una bebida diferente y podría ser unos martinis ahora, digo, obviamente, pues ya, ya un poco más maduro, con esa entonación que, que le da old un martín. Puede ser un old fashion. Un estilo que, que es la gusana ciega. Un vasito de old fashion. Ah, mira, también puede ser bastante bueno, pero de repente nos dan como estos shotsitos y nos dan ganas de tener más, entonces nos ponen una borrachera musical que, que para qué les digo muchachos, entonces eso creo que está bastante bien, le damos la bienvenida también al buen Germán, baterista de La Gusana Ciega, que se está conectando con nosotros, y bueno, pues estamos platicando justamente estas fechas en el Pepsi Center, y también para la gente que pueda estar en el Pepsi Center, va a ser un set highball, ¿no? Más eh, un tal vez highball 2, o tal vez un martini, o un shotcito, como lo estás comentando, pero acompañado justamente de todas estas carnes frías, ¿no? Para echarnos unos buenos nos que son obviamente estos clásicos de la gusana ciega que ya conocemos. Sí, este, la verdad es que aunque toquemos todo el high ball, son 10 rolas de ese disco. Entonces, y un concierto de la gusana ciega siempre es, es más largo, son varias, va, va, varias horas. Entonces, por lo menos nos faltaría otras que serán 15 más, o por lo menos 10, 11, 12 más. Como, 20, como 24 la... más, mi querido Germán. Como, como 24, 24 más, ya. Sí. Ya, ya, ya nos pusieron que son arriba de 34 canciones, entonces... Eh, ahí ya hicieron la... el set list y no me avisaron. <risa> ya, ya está hecho. hecho. Porque llegaste tarde a conectarte, entonces ya... Exacto, ya, pero, pero, no, pero, no. <risa> pero llegaste tarde, ya habíamos hablado del set list. Sí. Oye, y entonces, bueno, tenemos un set list increíble en Pepsi Center. ¿Qué día, dónde podemos conseguir los boletos? Ticketmaster eh, y en taquillas del lugar, es el 3 de febrero, eh, Pepsi Center es un, es un muy buen lugar y mi recomendación es que no se vayan a, a quedar fuera, la, la vez pasada fue un sold out y se quedó gente fuera, así es que este show va a ser realmente especial y lleven a sus tíos, lleven a sus abuelos para que disfruten de estas canciones. Y a las nuevas generaciones también, hay muchos eh, jóvenes que también ya, ya son parte también de La Gusana Ciega, por ahí me ha tocado ver muchos jóvenes que, que van a los conciertos, que van con los papás o que de alguna u otra manera el tío les puso el disco de La Gusana Ciega y ya van con sus cuates, ¿no? Entonces creo que también a lo mejor ustedes no lo ven con las luces porque les dan estos, estos reflectores de frente, pero nosotros que estamos a, a, a nivel de cancha observando cómo cada uno de los integrantes que va a ver a La Gusana Ciega se, se emociona y sí hay gente también muy joven, entonces yo creo que también es una muy buena buena oportunidad de ver una muy buena banda en vivo. Han sido muchas historias que tiene la gusana ciega desde la rueda de, de este del, del diablo. Sí, la, la rueda del diablo, exactamente, que, que hicimos una gira por ahí en Estados Unidos que nos pasamos increíble, ¿no? Entonces siempre hemos estado siguiendo muy, muy de cerca cada uno de los pasos de, de la gusana ciega y no solamente esos pasos, saber y verlos ahí en el escenario hace que también la gente en el interior de la República quiera verlos. Hay gira, hay fechas también, donde se van a estar presentando también interior de la República, por ahí una fecha eh, muy cercana también acá a la Ciudad de México, ¿no? Va a ser es. Festival Ter Tertulia en Puebla, en Puebla, que la va, está padrísimo el set list, entonces vayan, a, vayan todos los que puedan, vayan que está bien padre. Vamos a estar en otro festival también, ¿cómo se llama? El, en, el en, City, en Querétaro. En Querétaro. Ah, el City también de Querétaro, ajá. No, bueno, muchachos, están apoderando todos los festivales grandes aquí en la República Mexicana, ya este, es que van a tener más, que hacer más canciones nuevas. <risas> antes había dos festivales en la Ciudad de México y uno en Monterrey, ahora ya hay en todos lados. 
que, que es una gran ventaja, ¿no? También para la gente que de repente no se puede desplazar a la Ciudad de México, no se puede concentrar todo en la Ciudad de México, y entonces ustedes van haciendo como también esta, esta mini gira para que también la gente pueda verlos. Ahora, el Festival La Tertulia es un festival donde van a estar también los chicos de Molotov, van a estar los chicos de Kinky, van a estar, eh, pues como para que se arme una muy buena carne asada ahí tras bambalinas, ¿no? Totalmente, los festivales siempre son un buen lugar para, para compartir y ver a, a los colegas, saludarnos y este y el cartel, como decía Germán y como mencionas tú, creo que está muy está muy padre. En general, los, 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 los carteles de los festivales están están súper padres. Todos esos que mencionaste no están tan chicos. Oh, que... <risa> no, digo, yo creo que sí se va a hacer una, una muy buena fiesta ahí, ahí en el escenario Y bueno, la parte más importante es justamente esta del Pepsi Center Hay que recordar a la gente que está conectando ahorita Y muchos están preguntando si va a haber invitados en esta ocasión Con, el, con la gusana ciega en el Pepsi Center eh, Si va a haber alguna banda abridora Siempre se caracterizan ustedes por darle también apoyo a talentos nuevos Entonces, ¿qué vamos a poder ver? Eh, pues, para que vayan calentando motores ahí La gente que va a ir a verlos pues de, de grupo abridor no, no hay grupo abridor. Eh, la verdad es que sí, siempre está padre poderle dar espacio a los, a los grupos que, que están empezando, pero en el caso de La Gusana Ciega, eh, nos come el tiempo por la cantidad de canciones que, que queremos tocar. Entonces, eh, la verdad es que sí, se, se reduce el, el, la oportunidad de tener un grupo abridor. Vamos a ocupar todo el tiempo nosotros. Eh, y en cuanto a invitados, la verdad es que no se... Eh, definidos si va a haber como invitados normalmente nos gusta invitar este ¿no? a, a algunos colegas a, a participar donde donde sentimos que, que tiene, tiene sentido así es que seguramente haremos las invitaciones y ya depende de ellos si, si pueden acompañarnos ese día hay manera de que exista un playlist que diga rumbo al highball del Pepsi Center de la gusana ciega en Spotify, en donde como buen examen de, de escuela nos pongan el acordeón y digan, bueno, pues de 45 o 50 canciones que existen van a existir estas 34 que probablemente pueden estar, porque es muy interesante que la gente sí vaya y cante en los conciertos, ¿no? no De repente lleguen y digan, ah, bueno, esta canción pues sí está bien padre, pero no me la sé, y como que es muy emotivo llegar a un concierto pues con la tarea hecha por parte de los fans y decir, bueno, esas canciones sí no las sabemos, ¿no? Siento que es como, como lo que te, lo que, como, como el alumno diciéndole al maestro, oye, hazme un acordeón de cómo va a ir el examen, ¿no? <risa> la verdad pásame es que... las respuestas. Exacto, pásame las respuestas. <risa> y me lo aprendo de aquí para allá. No, la Entonces, verdad, si, si se puede, lo hacemos. No, no sé qué opinen, pero... No, pero pues tienen, de entrada tienen que aprenderse el, el highball, ¿no? O sea, si ya sí, se, exacto, se bueno. La pista, o sea, este, lo que diga mi el 30% de las canciones van a venir del highball y, y, el, y el otro 70% pues échense todos los discos de la gusana ciega ¿no? o sea, apréndase todas de, de A a Z para que pues también si, si se les quedó una en el tintero pues ya después vayan a otro concierto y la, la, la pidan también ahí por, por redes sociales ¿no? La Oye, verdad personalmente, es... digo, yo creo que en esto no, no pensamos si va, pero a mí per personalmente luego me gusta escuchar bandas y ver cuáles son las rolas que le gusta tocar a las bandas, no las rolas que me gusta a mí escuchar. O sea, yo, yo fui a ver como tres o cuatro veces a Soda Stereo y nunca tocaron la presión americana. Mm. Y luego leí alguna vez que no les gustaba tocarla, ¿no? Entonces vale. era así como, pues, ¿cómo? ¿No tocaron la presión americana? Pues no, no les gusta tocar la presión americana. Entonces a mí sí me gusta como esta idea de de que vas a un concierto y no nada más es las rolas que eh, como fan quieres escuchar, sino también estás oyendo las rolas que como la banda disfruta tocar. Entonces, no, no vamos a publicar el setlist. Bueno, está muy bien. Ahora, de manera personal, ¿cuál es su, su canción favorita, La Gusana Ciega? ¿Cuál es, si ustedes fueran mismos fans o, o fueran a ver a la misma Gusana Ciega desde el, desde el lado del público, ¿cuál canción es la que más les gustaría o les gusta interpretar a cada uno de ustedes? Yo he comentado que a mí me gusta mucho la balada del hombre corriendo, que además este, está en el highball y además es dos por uno. Esas rolas son, son dos rolas unidas por, por el amor. Sí, sí, sí. Eh, ¿Coinciden todos en la misma canción? Sí. Sí, es muy buena canción, sí. A mí me gusta mucho también ahora de, 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 del highball, que tocamos mucho la de Vivir Así. La versión de Vivir Así es, es muy padre. Es una canción complicada y con mucha energía y es, es padre esa versión. Y de, ah, de las de la gusana, pues me gusta mucho entra en el agua y empezar de cero. 
Y, y puedo seguirte diciendo un chorro más, entonces ya. A mí me gusta empezar de cero, es que es, 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 tocarla en vivo, está bien padre. Digo, la canción me gusta mucho, pero... Igualmente, ¿eh? Siento que... No sé. Eh, bueno, a, a, a los fans que, nos, que están escuchando, pues apréndanse a empezar de cero porque van a disfrutarla mucho también con ellos justamente de, de esta manera. Ahora, ya pasaron unos años justamente del highball, cuando lo grabaron, cuando lo hicieron, cuando están tocando algunas canciones que las llegamos a ver, pero ¿cómo encuentran el highball ahora en este 2024 que empiezan a, a retomarlas? ¿Hay cosas que sí les gustan o tiene algunas mejoras o, o hay detalles musicales que digan, bueno, esto sí lo podemos mejorar o, o, o se queda perfecta tal cual como está? Pues yo, yo pienso que está lleno de, de, de detalles como encantadores que me, me remiten a esa época, no sé si les pasa a ustedes dos, ¿sabes? O sea, al momento en el que estábamos, cuando grabamos ese disco, las cosas que estaban, estábamos experimentando a nivel musical, o sea, está lleno de, de cositas encantadoras. La, la rola que yo creo que podríamos cambiar, y, y en dado caso va a ser mi, mi intención proponerle a mis compañeros una versión de tú y yo, esa rola, aunque no, o sea, me parece que, es, que estuvo bien, o sea, que la propuesta y la idea de lo que quisimos hacer está padre, pero creo que, que se ha quedado fuera de, de tocarse en vivo por, no sé, creo que, que pudimos haber hecho algunas cosillas diferentes. Entonces, ahora, para esta, este show, este highball, a ver si logramos una versión diferente de, de tú y yo. Venga. ¿Ustedes ven alguna, alguna diferencia? A mí me pasa, digo, qué bueno que lo preguntas, porque a mí me ha pasado algo últimamente que he estado escuchando los discos, y me pasa mucho con ese disco y con el que fue después del Highball, que fue el Conejo en el Sombrero. Uh -huh. Se me hacen discos bien libres, muy libres. O sea, yo inclusive a veces lo, lo, lo pensaba hacia el lado negativo y luego ahora lo pienso en el lado positivo. O sea, muchas veces hasta grababa yo Batacas sin saber qué, qué, qué iba a pasar. ¿no? O sea, teníamos unos riffs o algo así y era de, pues, graba Bataca, no, no había melodías o no sabía exactamente qué iban a hacer mis compañeros. Yo recuerdo haber grabado la de Hey, por ejemplo, me acuerdo que hice una loquera con, no sé, ba varias baterías, no sabía el resultado. Yo, yo dije, pues, está, me estoy divirtiendo, pero no sé qué va a pasar si, si lo que estoy haciendo tenga sentido. Y al final fue una canción que quedó increíble. Y luego ya composiciones propias hicimos algo similar en el Conejo en el Sombrero. Yo grabé canciones que no sabía de qué iba a hablar la letra, ni... y tienen algo especial esos discos. Que no es que ahora los que hemos hecho después de eso no lo tengan, pero siento que nos hemos vuelto un poquito más conservadores, para mi gusto, en vez de, ah, órale, va, a ver qué sale. Uh -huh. eh, y me gusta mucho en el highball eso, y eh, pues hay cosas que yo siento que fueron como, como palomazos en el estudio, así lo pensaría. O sea, literalmente no, no sabía si había una canción como... Digo, una idea muy marcada y yo estaba palomeando en el estudio y eso se quedó. Entonces, pues eso, eso me gusta de ese disco. Yo no, fíjate que no sé qué pasa con, con La Gusana en, en muy buen plan. Es decir, no, no, no tendría como llegar a ese, a ese resultado racionalmente, pero, pero pasa lo que dice Germán, pasa lo que dice Daniel. Son, son rolas este, o son versiones. Que, que por muchos momentos sí fueron un palomazo, fueron la primera idea, el primer approach de, de, del cuarto de ensayo o, de, o del momento de grabar. Y hay rolas que no quedaron, que les dimos 25 vueltas. Sí. ¿Me o sea, pasan las dos cosas y eso es muy padre. Y puede ser, puede ser cierto lo que dice Germán, pues, que nos hemos vuelto un poco más calculadores, no sé si esa sea eh, más conservadores, dijo él, pero, pero, pero pues estamos buscando no sé, mejorar. Parte de mejorar es dejar ir unas cosas que pues, no entiendes, ¿no? Simplemente así son, déjala hacer y, y ese fue el primer pincelazo, pues, ese cuenta, ¿no? Claro. En, en este proceso, en este proceso de, de, de madurez, cuando han experimentado pues, ya muchos años de cómo ha evolucionado la música, ¿no? Desde experimentar tal vez sintetizadores, Germán haciendo instrumentos, ¿no? Lu en la producción, Daniel encontrándose también en su mismo sonido de manera personal, porque creo que la voz también va evolucionando, va cambiando eh, musicalmente hablando. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran ustedes en este proceso de, de cambio musical? O sea, ¿les gusta trabajar con la tecnología? ¿No les gusta trabajar con la tecnología? O sea, abres un ordenador y existen cuatro mil plugs para poder trabajar o realmente eh, encontrar las bases de, de los sonidos del, del instrumento de manera natural buena pregunta a mí me, bueno a mí yo me... personalmente creo, 
creo que, que, que en la banda existen las dos. O sea, todos hemos experimentado, o sea, hemos empezado con, con nuestros instrumentos y de una manera bastante de la relación entre el músico y el instrumento. Y, y conforme ha pasado el tiempo, sí nos hemos adentrado a la tecnología. Y no tenemos como, como prejuicios a usarla, como tampoco tenemos el prejuicio para no usarla. Y yo creo que este disco de, 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 de Highball versión 2, o como se vaya a llamar, va a venir con un poquito de mezcla de las dos. O sea, hay canciones que, que, que ya hemos pensado que, que tenemos que lograr que sea la banda como suena, punto. Y hay otras canciones en las que a lo mejor sí nos vamos a, a apoyar más en la tecnología. Como que siento que, que somos muy libres en eso. O sea, mientras, mientras nos suene bien, mientras son herramientas que nos estén funcionando... O sea, por ejemplo, yo siento que muchos bateristas se sienten mal cuando de repente es que en esa canción nada más va a haber un beat programado. Pues déjalo, si está funcionando, déjalo. Ya en vivo, pues seguramente vas a tener que tocarlo. <ríe> Pero si, si en la canción es, es una máquina, ¿cuál es el problema? No, 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 no veo, no veo problema yo ahí, la verdad. Por acá, chicos. Ya de acuerdo, justamente, bueno, para mí. ¿Cómo ha evolucionado <ríe> Daniel con la voz? ¿Sientes que ha cambiado? Yo sí. Pues siento, que, sí, siento que tengo como más recursos, ¿no? Más posibilidad de hacer otras cosas con, con la voz que cuando empezaba. Creo que he aprendido a usar el instrumento y eso pues siempre te da, te da recursos y posibilidades. Eh, yo supongo que se, se nota, ¿no? Si ya escuchas el Merlina y, y después si te escuchas el Monarca o el, o el 1021, pues vas a escuchar una voz bastante diferente. Sí, 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 recuerdo mucho ese primer concierto en Mix Up, no sé si lo recuerdes, eh, algo, algo pasaba justamente ahí o no sé qué pasó y ahora, bueno, pues escuchamos a un Daniel muy, muy, este, maduro en realidad, ¿no? Con la voz, digo, y creo que esa es también la evolución de todos los músicos conforme van empezando y van terminando hasta el día de hoy, digo, es una, una, una manera de evolucionar, ¿no? Es un cambio, es una evolución, ¿no? También. Y bueno, luego en la parte de producción, ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo también. Pues yo eh, creo, que, creo que vamos evolucionando, creo que vamos buscando más. No, no nos falta nada de entusiasmo como para intentar cosas nuevas. Eventualmente repetimos algunas y, y, y si nos alcanzamos a dar cuenta antes, nos gusta ir por la, por la parte que no hemos, no hemos experimentado. Entonces, pues nosotros tenemos todavía muchísimas cosas que hacer en producción, en arreglos, en armonías, en, en la, la bola de combinaciones, pues que, que le dan forma a una rola, ¿no? Ya después de que tienes una melodía y unos acordes. Entonces, pues la verdad es que hay muchísimo que hacer. Este, lo que vamos a hacer en realidad ahora para, el, para este Highball 2, o como se va a llamar, es, este, es con colaboradores y está muy interesante. Nos gusta... Nos gusta de repente eso, nos gusta encargarnos nosotros de todo. Realmente también es un, es un sistema abierto en ese sentido. Muy bien. Para finalizar, Highball 2 va a salir de manera física, va a salir también un formato ahí de acetato. Digo, creo que sí lo, lo pide, ¿no? El mismo formato, va a salir las mismas canciones. Es virtual, mi niño. Va a, salir, va a ser virtual. Es una realidad virtual ahora el disco. Ah, mira. No, así, vale. eventualmente cuando salga el disco completo, lo, lo trataremos de editar en, en vinil. Estaría. Estaría increíble tener esa versión, sí. Pues no se diga Matrix, más. ¿no? La versión sí, sí. Matrix, así nada más. Trans Ahora Trans con la inteligencia artificial bailando. ya la vamos a meter ahí nada más los ingredientes para que se haga el disco. Yo creo que la, la parte es donde podamos verlos un tipo Zoom cantando, ¿no? Viendo el disco, cómo están en la sesión del estudio y estamos viendo todo el proceso en vivo como si fuera un video. Creo que podría ser una muy buena opción esta realidad virtual desde el punto de vista del baterista y verlo al punto del punto de vista baterista y así sucesivamente. Pero bueno, eso ya lo estaremos haciendo mucho más adelante. Ahora vienen unos conciertos increíbles. Se presentan en el Pepsi Center ahora en febrero. Es el, la fecha es el día... 3, 3 de febrero estamos en el Pepsi Center, el 17 de febrero estamos en el Festival Tertulias en Puebla, en abril, no sé si es 28 de abril por ahí, pero estamos 27, en el 27, 26 y 27, ajá, de abril. Exacto, y chequenlo, pero bueno, realmente sí, si se meten obviamente aquí en Grita se estarán enterando, pero si se meten a las redes de La Gusana Ciega, estamos como La Gusana Ciega todo junto, y ahí eh, se pueden enterar de dónde vamos a estar tocando. 
y obviamente de, de muchas cosas más. Ya lo saben, vienen eh, pues sorpresas, viene un gran concierto en el Pepsi Center con obviamente cosas nuevas. Nuevas, entre comillas, porque bueno, si viene un Highball 2, seguramente son canciones que ya también podemos escuchar de, de a, a, eh, años anteriores. Y agradecerles chicos que han estado aquí con nosotros, les mandamos un abrazo, les deseamos un feliz año, un buen 2024 y por favor toquen y no dejen de tocar nunca porque eso es algo que siempre es una buena eh, manera de, de mantener el corazón el ritmo y eh, pues una constancia de vida, siempre acompañado de la gusana ciega, siempre con esa muy buena vibra, así es que les mandamos un abrazo muy grande, y vámonos a escuchar justamente algo de la gusana ciega, que nos van a estar recomendando para ir calentando motores ahora para esta presentación que vienen. ¿Sabes, sabes que está padre? Una versión que sacamos hace poquito del, del show del Pepsi Center que hicimos en el 2022, eh, de Yes, I Can Boogie, porque creo que es la primera vez que pueden escuchar en audio, o sea, en plataformas, grabado, ah, el, up, ¿no? el medley que hacemos con, con Billie Jean. Mm, está es muy padre, bueno, por cierto. Bien. Entonces, ¿por qué no ponemos de, 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 el, el disco? Creo que se llama, trae la fecha, del 20, 29 de septiembre, creo, del 2022. Este, hay una versión muy padre, Vivir Así, digo, de Yes, I Can Movie. Pues vámonos justamente con esa versión, ya la tienen aquí nuestros productores, así es que les agradecemos mucho, les damos un abrazo muy grande muchachos, nos vemos ahí en el Pepsi Center, nos vemos en el Festival Tertulia, nos vemos en el Festival City y nos vemos donde el rock and roll y la música nos llame siempre junto con la gusana ciega. Así es que vámonos con algo más de música, gracias, un abrazo muy grande y continuamos con más a través de Grita Radio. <música> 